التكنولوجيا طريقنا للمستقبل التكنولوجيا بوظت انسانيتنا مع مشاريع الشباب بكره هيبقى احلى بص يا مان طاقه نظيفه وهنعيش في حب وسلام اي شاب لو استخدم التكنولوجيا صح وشغل مخه ممكن يبقى انجح من جيف بيزوس فكك بقى من التكنولوجيا والفلوس والرأس مالية وخد لك رحلة جوة جوة روحك وذاتك مش مهم اللي معاك المهم اللي هو يا مساء البونجور يا مساء الكمون تاليفو التكنولوجيا وسيلة مش لازم تديع حبك الغير مشروط ولا تترعب منها ومن مستقبلنا معاها لان احنا كبني ادمين عندنا وعي ونقدر نتفاعل مع الطبيعة ونغيرها علشان تخدمنا يعني بالصلاة على النبي كده احنا اللي بنمشيها مش هي اللي بتمشينا التكنولوجيا يعني كوانتم كمبيوترز اللي بدل زنقة الوحايد والاصفار العادية هتستخدم الكيوبيت وبالتالي نقدر نحسب معادلات رياضية اسرع مليون مرة التكنولوجيا يعني ذكاء الاصطناعي اللي يقدر يتخذ قرارات وبعدين يقيمها يتعلم منها ويحسن من نفسه تلقائيا بس التكنولوجيا كمان كان معناها الشاكوش اللي كنا متسوحين من غيره او الحجر المنحوت اللي وفر علينا مجهود جبار في الصيد. في كتير عندهم هوس بالتكنولوجيا يا يعني اما شايفينها حاجة عظيمة مبهرة بغض النظر عن الدمار والاستغلال اللي بتسببه يا يعني اما مقتنعين ان المكان هيستولى على الكوكب ويكوننا بالحياة ومتجاهلين التواصل ونشر الافكار والمعلومات اللي من خلالها بنتحرر الناس دي كلها مؤمنة بالحتمية التكنولوجية شايفين ان التكنولوجيا بتقرر مصير حياتنا وبتشكل المجتمع الصراحة ده كلام عشوائي تماما وملوش اي اساس علمي هي التكنولوجيا نزلت علينا من السماء احنا اللي بنخترع وبنبني وبنركب احنا اللي بنفكر ونتخيل وننفذ التكنولوجيا اداة وبتتفاعل مع العركة اللي شغالة ما بين الحبة اللي فوق وبقيتنا اللي تحت طول تاريخنا كبشرية بنكتشف العلم وبنطبقه في التكنولوجيا والطبع الحكمة بقى بتفكس تماما لاحتياجاتنا وبتركز على الأرباح وبس أي شركة أو مؤسسة بتخترع وبتبتكر عينها على السوق والمنافسة فقط لغير يعني الإنترنت اللي كلنا بنعشقه وبنموت في دباديبه كان اختراع الجيش الأمريكي مؤسسة حكومية واخدة فلوس الشعب وبتتنافس مع جيش الاتحاد السوفيتي وقتها هدفها الاحتلال والسيطرة إحنا مش على بالهم أصلا بدليل إن أول شبكة موجودة من سنة 1969 قعدت 30 سنة على ما دخلت بيوتنا كانوا ممكن يوصلوا لنا النت بعديها بكام سنة بس هم ركنوه عندهم على ما قدوا المصلحة وبعدين وصل بيوتنا بطيء وغالي المصيبة الأكبر أن بعد 50 سنة من اختراعه لسه أكتر من نص شعب مصر عمره ما دخل على النت في حياته أصلا وقرب نص العالم يعني احنا دلوقتي بندفع دم قلبنا في خدمة زي الزفت محتكرها شركة بنت 60 اما بقى الجي بي اس بنعتمد عليه علشان سواء الاوبر يكلمك برضه ويسالك على مكانك برضه ويقول لك هو عند ام الكشك ومش عارف يتحرك ازاي الجيش الامريكي اخترع الجي بي اس علشان يراقب التحركات في عمليات الاحتلال اطلق 24 قمر صناعي علشان يحسبوا الوقت بدقه ومواقع جهاز الاستقبال بالسنتي حاجه مبهره فعلا بس انتوا عارفين ان الجي بي اس موجود وشغال من سنه 1978 معمول بفلوس الشعب ومع ذلك الجيش الامريكي منع اي حد في العالم كله يستخدمه لغايه ما تكرموا وفتحوه في سنه 2000 وما دخلش مصر اساسا الا من 10 سنين كده ولغايه النهارده في مصر ما حصلناش 28 مليون مستخدم للموبايلات الحديثه اللي فيها خاصيه الجي بي اس فين التكنولوجيا واقل موبايل عليه القيمه ب 2003 وفي 30 مليون مصري عايشين على اقل من 700 جنيه شهريا ومن الاخر اللي معاهم فلوس عشان يستثمروا في البحث والتطوير تطوير يتعدى على الصوابع محتاجين دواء جديد في 10 شركات في العالم كله يقدروا يشتغلوا عليه وهم مش هيتعبوا نفسهم غير لو في سوق مربح دي الكوليرا مع الشيشه من القرون الوسطى بس المرضى معهمش فلوس يبقى الدواء مش هيتطور ولا هيرخص وفي داهيه ال ألف اللي بيموتوا من الكوليرا كل سنه وفي امريكا حقن الانسولين لمرضى السكر ب 1000 دولار شهرين وبيغلى لا والشركات اللي محتكره السوق هم اللي بيختاروا يشتغلوا على انهي علاج وكل شركه من دول بتشتغل بشكل منفصل على نفس المشكله قمه الانانيه والغباء ان بدل ما نتعاون مع بعض علشان نعرف نحل المشاكل اللي بتواجهنا كل مجموعه تشتغل لوحدها وفين وفين لما توصل لحل وتقفل عليه ببراءه اختراع وتقعد تتاجر فيه لوحدها 20 سنه والناس بتموت من المرض ومعهاش تجيب علاج فين التكنولوجيا اللي هتعالجنا النتيجه ان مع الرأس مالية التكنولوجيا بتفشخنا اصحاب راس المال بيستثمروا في صناعه المكن اللي هتسرع الانتاج علشان نفس العامل اللي كان بيطلع منتج في ساعه يطلع منتجين او اكتر في نفس الوقت وده بفضل التكنولوجيا العظيمه طب تمام هنشتغل اقل لا هتشتغل نفس الساعات واكتر طب خلاص حصل خير هنقبض اكتر شويه لا 
نفس القرشين مش هيتزحزحوا ملي طب يا فرحتي بالتكنولوجيا بتاعتكم لو مش هنستفيد منها بنطلع فقط قيمه اكبر لاصحاب العمل واحنا محبوسين في مكاننا يعني الاستغلال زاد وخلاص هي دي التكنولوجيا يا ريتها جت على كده وبس لا ده المكن وبرامج الكمبيوتر والحداثه الحديثه دي بتبعدنا اكتر عن المنتج النهائي وبتحسسنا بالاختراب اكتر واكتر كل ما التكنولوجيا في الانتاج بتزيد كل ما التاسكايه بتكش وانت بتبقى ترس اصغر في مكنه اكبر بتقدم منتج ملوش اي علاقه بيك المكن بقى شغال ضدك ومعظم الوظائف خاليه تماما من اي حرفه ممكن تضرب قرد يعملها من كتر ما هي ممله لا ومكرره لا 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 بلاش قرد حرام حرام خلاص خليها شمبانزي خليها شمبانزي لا 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 الكومنتات هتقول امك هي اللي شمبانزي طب خليها كلب كلب كلب, كلب. ممكن تضرب كلب يعملها من كتر ما هي ممله ومكرره الكول سنتر بيشتغل ببرمجيات متطورة وعملية ما تخرش المية ويمشيك على ورقة بالحرف والعميل يمسح بكرامتك الأرض ومديرك يرميك في الشارع النهاردة ولا الحوجة التكنولوجيا بتقوم بمعظم الشغل وانت بتكرر نفس التسكاية التافهة وجود التكنولوجيا في الانتاج الرأس مالي بعبع للعمال تهديد مستمر ان المكنة موجودة وممكن تقوم بشغلك التافه يا فاشل فاسكت خالص واقبل بقليلة بتضمن ان العمالة هتفضل ارخص من المكنة والدليل ابل لسه بتصنع الايفون في الصين بشكل بدائي وعمرها ما هتكلف نفسها تطوير المكن طب كابتن طارق نتكلم في فنيات التكنولوجيا شايف الابداع والابتكار ازاي في الرأسماليه ابداع وابتكار ايه يا راجل انا اسف يعني باحترامي ليهم هو في ايه عايزين تدعوا البشريه ليه لحساب مين محدش هيديك فلوس علشان تمخمخ وتخترع انت هتقبض علشان تشتغل وتروح تنام وترجع لهم تاني يوم انت لسه هتفكر عايزين نطلع منك فقد القيمه هنموت فرديتك وهنمنع ابداع احنا كلنا مبدعين لكن معظمنا مش مسموح له يعبر عن افكاره ولا يطلع بحلول جماعيه. مع تطور الذكاء الاصطناعي في وقت اقل بننتج اكتر، يعني التكنولوجيا المفروض تخفف علينا الساعات اللي بتضيع في الشغل ونقضي وقت اكتر مع اهلنا ونعمل اللي بنحبه، بس ولا الدموع. كوريا الجنوبيه من اكتر الدول المتقدمه تكنولوجيا، ومع ذلك فيها تاني اكبر معدل ساعات العمل في العالم كله، يعني حداثه وشياكه واناقه ومضطرين يشتغلوا زي الحمير برضو وخد عندك تناقض رأس مالي كمان مش المفروض التكنولوجيا المتطورة تقلش العمال في كوريا بقى نسبة البطالة ما حصلتش 3.5% والسبب بسيط كل رأس مالي بيحاول يقلل من تكاليف عماله علشان يعلي الأرباح بس في نفس ذات اللحظة العمال دول هم هم اللي بينزلوا السوق علشان يشتروا المنتج بتاعه يعني العامل بيطلع فقد القيمة وهو بينتج لك وربح وهو بيستهلك منك مهما طوروا من تكنولوجيتهم ما يقدروش يعيشوا من غير عمال بتقبض مرتبات علشان تشتري منهم وهنا تيجي الاستهلاكية احنا مش بس لازم نشتري اللي محتاجينه دي الرأس مالية محتاجانا نشتري اللي عايزينه واللي مش عايزينه الانتاج قاعد بيزيد وكل حاجة لازم تتباع فالرأس ماليين اخترعوا التقادم المبرمج التكنولوجيا تبقى مصنعة من الاول بحيث ان عمران الافتراضي بقى قصير علشان تبوز والمستهلك يشتري النسخة الاجدد من نفس المنتج يعني تشتري موبايل تدفع فيه دم قلبك وبعد كام تحديث لنظام التشغيل اللي عليه يبطأ فشخ لدرجة انك تحتاج تشتري موبايل غيره لك ان تتخيل ان بدل ما التكنولوجيا تقدم لنا اجهزة عمرها طويل وسعرها حنين مع الرأس مالية الى اجهزة غالية فشخ وبتموت بسرعة علشان تستهلك اللي بعديها يعني الرأس مالية بتفشخ التكنولوجيا ده غير طبعا ان عنده الجهاز الافضل والاحدث بس لكن جوه علشان يشتغل بالاقل منه منين الرأس مالية بتشجع الاختراعات والتكنولوجيا تنزل السوق تلاقي الماك بوك ب 30000 والايفون ب 20000 وامريكان بيض بيصدعونا بالذكاء الاصطناعي اللي هيغير العالم زي السحر واحنا اقل من 50 مليون مصري دخلوا على النت في حياتهم والباقي ما شافوش اختراع الانترنت ده اصلا ومن اهم التناقضات في النظام الراسمالي ان زي ما التكنولوجيا موجوده علشان يستغلونا اكتر ويراكموا ثروات اكبر احنا بنقدر نستخدم نفس التكنولوجيا دي ضدهم وفيسبوك احسن مثال لده الشركه بنت المنصه علشان تجمع بياناتنا تبيعها للمعلنين يعرضوا لنا اعلانات لمنتجاتهم اللي مش عايزينها وبعدين احنا نخش وننشر افكار ثوريه وتقدميه زي ما حصل في ثورات 2011 وفي الموجه الثانيه مع السودان والجزائر ولبنان والعراق وبعدين الطبعه الحاكمه تركب نفس المنصه وتصرف على اعلانات تطلع لنا غصب عننا بافكار رجعيه واخبار مسخره وبعدين احنا ناخد نفس عناوين الاخبار دي ونمسح بكرامتهم الارض وهكذا الطبعه الحاكمه بالتكنولوجيا جابت لنا القنبله النوويه علشان نموت والمضاد الحيوي علشان نعيش برامج تجسس عشان يراقبونا والشبكة بتفتح لنا تواصل لا نهائي تكنولوجيا تسمح بأكل يكفينا كلنا وزيادة وملايين بيموتوا من الجوع كل اللي فات حماده والكلام اللي بيمجد الستارت ابس حماده تاني خالص مالهم ستارت ابس 
لعلمك التكنولوجيا مع الرأسمالية مكنت أي شاب لماح يطلع بفكرة مبتكرة تغير العالم ويبقى أغنى وأنجح من مارك زاكربيرج شخصيا يا ابني هو الستارت اب منتج سحري متعة التسوق عبر التلفزيون يا إلهي لقد كنت أعاني من الفقر الشديد ولكن مع ستارت أب وبعد عدة أشهر انظر لقد خسرت إن شينا من فخذي وأصبحت الآن ثريا أنا الآن مثل ستيف جوبز الحدوتة دي كلها من أولها لأخرها بلح أنت إنسان غير طموح سيب الشباب تبدع وتنطلق يا عم تعالى نفترض ان معاهم كمبيوترات ونت محترم ومتعلمين كويس كل بند من دول بالشيء الفلاني من قبل ما نبدا هيشتغلوا شهور على برنامج او خدمه يعني رفاهيه صرف عشرات الالاف من غير شغل ولا مرتب بقى عندك منتج عايز توصله للسوق وتبيعه وتكسب انت محتاج فلوس علشان تعرف تقبض مرتب يعيشك وتسوق للمنتج وتعين موظفين ودي مبالغ مهوله على فكره هتروح لخمس ست مؤسسات بتستثمر في الشركات الناشئه مفيش غيرهم دول ويريتها اصلا فلوسهم دي معظمها فلوس مؤسسات وبنوك اوروبية وامريكية والحكومة المصرية انت ممكن تبرايح له فكرة عبقرية هتقلل الفقر او تكشف الفساد او تطور بالعلاج او تزود من الحريات بس هو هيسألك سؤال بسيط هحط كام علشان يطلع لي كام لو مش هيكسبوا ملايين مش هتكمل المشروع هيقولك فاكس والنبي الابداع والافكار المجنونة دي شايف الشركة اللي نجحت بره دي اعمل زيها بالظبط بس للسوق المحلي وفكك من الجو بتاع الحلول المبتكره احنا عايزين ارباح وفوق كل ده انت كستارت اب هدفك ان شركه زي جوجل او امازون يشتروه قمه النجاح انك تصنع منتج يشتروه وبعدين يدفنوه او يدمجوه في مشروع اكبر وانت تكيش والشركات المسيطره تحتكر اكتر فبلاش في النبي البق بتاعنا هغير العالم بالستارت اب بتاعتي احنا بناكل عيش ايوه التكنولوجيا موتت انسانيتنا وطلعت طاقه سلبيه كل حاجة. لازم نرجع نشتغل مع الطبيعة بأيدينا بعيد عن التكنولوجيا مش قادر معظم الأفلام والبرامج بتتكلم عن التكنولوجيا في الفراغ من غير ما تبص على تقسيمات المجتمع اللي خرجت منه مسلسل بلاك ميرر على نتفليكس على سبيل المثال معظم حلقاته بترسم مستقبل مظلم التكنولوجيا بتسيطر على العالم وتبوظ مجتمعنا وتقتلنا اكن التكنولوجيا دايما هتطلع اسوا ما فينا على الناحيه الثانيه عندك محاضرات تيد اكس اللي بتتكلم عن التكنولوجيا وازاي هتحل كل مشكله واي مشكله لوحدها كده واحنا قاعدين بس في فيلم وثائقي خفيف وظريف على يوتيوب اسمه ويزاوت انت او من غير شبكه بيتكلم عن فرق التكنولوجيا المتاحه في المدارس الحكوميه المختلفه في امريكا عيال المناطق الغنيه بيروحوا مدارس حكوميه ومجانية حديثة ومجهزة بأجدد التكنولوجيا وأطفال المناطق الفقيرة اللي جنبيهم بكام كيلو معظمهم أقليات مدارسهم الحكومية برضو ميزانيتها النص ما بيشوفوش أي تكنولوجيا So the experiences kids get in schools are radically different from one another You can go to a school that has three swimming pools and fields and you can go to other schools where there aren't enough textbooks or desks where the ceiling is falling in and forget it when it comes to computers or technology or access to the tools of the 21st century. In the William Penn School District, we know we're behind. Compared to other public school districts, we are the lowest funded. لك أن تتخيل الفرق العملاق ما بين مدارسهم الحكومية وبعضها والفرق ما بين مدارسهم هناك ومدارسنا هنا في مصر. الطبيعي اننا نتعاون مش نتنافس هنخترع احسن بكتير واسرع بمراحل التكنولوجيا اللي عايزينها هي تكنولوجيا في خدمه الانسان في كل المجالات الاول تساعدنا في حل مشاكلنا وبعدين تلبي احتياجاتنا واخيرا تحقق رفاهيه للجميع كلنا من حقنا ننبسط مش بس اللي معاه فلوس تكنولوجيا تنقذ الكوكب اللي الرأس مالية فشخته لو طورنا تكنولوجيا تزرع تريليون شجرة على الكوكب مشكلة تغير المناخ هتتحل في خلال 30 سنة وحنوقف الاحتباس الحراري قبل ما نغرق كلنا ونموت من الجوع بس هما بدل ما يسمحوا لنا نطور التكنولوجيا المفيدة بيقطعوا الشجر والغابات وشغالين على عربيات بتسوق نفسها ببساطة تجاوز الرأس مالية أصبح مسألة حياة أو موت كان عزبك كلامنا إذا شيخني جيم وبرتاج كان عزبك كلامنا إذا نتعاركوا للصباح في الكومنتير وما تنساش لازم تشوف المصادر تحقيقة اليوم كان معاكم شربي ودالي صاحبه من تونس نحبكم برشا